ജെ എം ജെ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പെസഹ അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പെസഹ അപ്പം ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എൻ്റെ നാട് പാലായിലാണ് പാലക്കാർ പെസഹ അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി എല്ലാം ഒരു ശുദ്ധി വരുത്തി സാധാ നമ്മളൊരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പെസഹ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപ്പന്മാർ അടുക്കളയിൽ കയറുന്ന ദിവസമാണ് പെസഹ ദിവസം അവരാണ് എൻ്റെ മുൻകൈ എടുത്ത് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നത് തേങ്ങ ചരണ്ടുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണ് അന്ന് പെസഹ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ നേതൃത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പെസഹ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പേരൻസൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെമ്പ് കലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പച്ച മടൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ട് മുറിച്ച് അത് ലെവൽ ചെയ്ത് അടുക്കി വെക്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും അപ്പം വെള്ളം അടിയിൽ ഭാഗത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഴയില എടുത്തതിൻ്റെ ഈ തണ്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒടിച്ച് പല ഷേപ്പാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇത് അടുക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അടുക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അടിയിൽ കിടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വെള്ളം കയറി വരികയല്ല വെള്ളം അതിൻ്റെ താഴെ നീക്കുകയുള്ളൂ തന്നെയല്ല ചെമ്പ് കലത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇത്രയും വലിയ കലമാണ് അത് തന്നെയല്ല ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീം കൂടുതൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പം റെഡിയാവും നമ്മൾ സ്റ്റീമറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് കുറേ സമയമെടുക്കും തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ എൻട്രിയപ്പം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം ഒടിഞ്ഞൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ കുരിശപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കുരിശപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടും ഒടിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ വെച്ച് വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെമ്പ് കലത്തിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീം ഭയങ്കരമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൈ പൊള്ളാതെ ആദ്യമേ വെള്ളം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഈ കലം വാങ്ങി പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ആവി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പം വെക്കുന്നത് അപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കലം അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് അടുപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് അപ്പം വെക്കാറില്ല കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീമും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും അപ്പം വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങി പുറത്ത് വെച്ച് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കലം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം പെസഹ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അരക്കിലോ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി വറുത്തതാണ് അരക്കിലോ അരിപ്പൊടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉഴുന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് മേർ പകുതിയാണ് അരിപ്പൊടി എത്ര എടുക്കുന്നു അരിപ്പൊടിയുടെ പകുതിയാണ് ഉഴുന്നെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പെസഹ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അരക്കിലോ അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് അളവ് ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല അപ്പം തേങ്ങ കൂടിയാൽ അപ്പത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ആയാലും മതി ചുവന്നുള്ളി നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം വലിപ്പമുള്ളതല്ല തീരെ ചെറുതുമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചുവന്നുള്ളി നാലെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇതിന് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് പെസഹ അപ്പത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് മീഡിയം സൈസുള്ള വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഈ കുതിരാൻ ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ള നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് തന്നെ മൂടി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ
ഉഴുന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാവുന്ന ഇപ്പം എല്ലാ മിക്സിയിലും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കത്തില്ല അരച്ചെടുക്കാവുന്ന അയവിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആദ്യമേ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരയ്ക്കാം തേങ്ങ ശരിക്കും അരഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കും അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കഴി കടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അപ്പത്തിൽ അതിൽപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ വരുന്ന ഇഷ്ടമില്ല തേങ്ങയും ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തു തേങ്ങ അധികം അരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു പകുതി അരവ് അത്രയും അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉഴുന്നും തേങ്ങായും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ നനവൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിൻ്റെ മയം കുറയും വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് അധികവും ആകരുത് പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചു വരുമ്പോൾ വെള്ളം അധികം ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പൊടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ നനവ് കറക്റ്റാക്കണം വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുക നമ്മൾ ഇണ്ടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഉപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം അത് കണക്കാക്കി അങ്ങ് ഇടുവാണ് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കത്തില്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കില്ല ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നത് പിന്നെ നനവെല്ലാം കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇനി എനിക്കിനി കൂടുതൽ പൊടിയും ചേർക്കേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളവും ചേർക്കേണ്ടി വന്നില്ല നനവെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡ്രിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സഹ അപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ കുരിശപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുരിശപ്പം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമേ ബാക്കി നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കുരിശപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓല നമുക്ക് ഓശാന ഞായറാഴ്ച കിട്ടുന്ന ഓല കുറച്ച് കട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കുരിശിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ഒരെണ്ണത്തിന് ഇച്ചിരി വീതി കുറയ്ക്കാം അത്രയും നീളവും വേണ്ട പിന്നെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കുരിശാക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിത് കോർത്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ടിടത്ത് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് കോർത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ളതൊന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട് കയറ്റി ഇത് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ സൈഡിലോട്ടോടി എടുക്കാം ഇത് 
ഉണ്ടാക്കി വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുരിശ് ഷേപ്പിലായി നല്ലൊരു കുരിശായില്ലേ കുരിശ് റെഡിയാക്കി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലയും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരിശപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ കുരിശ് വരച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുരിശപ്പം റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നെറ്റിയിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കട്ടെ വിസ്തരിച്ചിൻ്റെ അടയാളത്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ഞങ്ങൾ തരാൻ പിതാവിൻ്റെ പുത്തൻ്റെ വിസ്താണാവിൻ്റെ അമ്മത്തിൽ അമ്മ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു പാത്രത്തെക്കുറിച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് മാവിൻ്റെ നിലത്ത് എടുക്കാം കുരിശപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് വേണം വലിപ്പം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവ് എടുക്കണം ആൾക്കാർ കുറവാണെങ്കിൽ കാരണം ഇത് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കണമെന്നാണ് കുരിശപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി കനം കുറയ്ക്കത്തില്ല ഒരുവിധം കനത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വിണ്ടു പോകരുതെന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കനത്തിലാണ് കുരിശപ്പം റെഡിയാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നടുക്ക് കുരിശ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കുരിശിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേണം ഇത് മടക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ വാഴയിലയുടെ ഇത് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒടിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നു ഇനി നമുക്കിതൊരു വാഴയുടെ തന്നെ വള്ളി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഞാൻ കൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് നൂറുന്നു പോകും ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഏകദേശം കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് പോ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഈ കെട്ട് ഈ മടക്കൊന്ന് നൂറുന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ മാത്രം ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ടൈറ്റ് ആക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയാൽ മതി മിച്ചമുള്ള നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുരിശപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളത് റെഡി ആക്കുകയുള്ളൂ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം കുരിശപ്പം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇലയിൽ പരത്തി ബാക്കി അപ്പം മുഴുവൻ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് ഷേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് റൗണ്ടിലോ സ്ക്വയറിലോ എങ്ങനെ വേണേലും അപ്പം തയ്യാറാക്കാം കുരിശപ്പത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ നല്ല കുറച്ച് കനം വെക്കും എന്നാൽ ബാക്കി ഇതുപോലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അധികം കനം വെക്കണമെന്നില്ല ഒത്തിരി കനം വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് കനം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുരിശിൻ്റെ ഷേപ്പ് മടക്കിയെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറ്റുന്നതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം മടക്കേണ്ട അത് ശരിക്കും മടക്കേണ്ട രീതി ഇതാണ് അത് നമ്മുടെ ഇല കിട്ടുന്ന ഇലയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചൊക്കെ വേണ്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വാഴയില വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇനി വെയിലത്ത് വെച്ച് വാട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലായാലും ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാഴയില പൊട്ടിപ്പോകും
ഇതാണ് കുരിശപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുരിശിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെമ്പ് കലത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവി പ്രവേശം വരുന്നുണ്ട് ആ അധികം ആവി വരുന്നതൊന്നും മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇൻട്രിയപ്പം രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവലായതിന് ശേഷമേ കുരിശപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കയ്പൊള്ളാതെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻട്രിയപ്പം എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കുരിശപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കനമുള്ള ഒരു മൺപാത്രം വെച്ച് വേണം ഇത് മൂടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ അപ്പം മുഴുവൻ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പ